Friends, once again, this is Teacher Liu V, your daily 10 cookery subject teacher. So it's another day to enjoy learning as we embrace the, this new setting of teaching as we educate you learners through our education program. So, kumusta ang tanan ni Kabuntagon? I hope that you are all in good condition. And let's always thank the Lord for all the blessings He showered upon us, no? And to this new life, an opportunity to continue learning amid to this pandemic. So, for today's discussion, let us have first our learning objectives. So, at the end of this discussion, you learners are expected to identify the eggs component and its nutritive value so are you now ready for our discussion this morning so if yes then let's get started so the first topic that we're going to discuss is the physical structure and the composition of eggs so before anything else um, normally makadistinguish lamang ta og tulo no parts of an egg very common makita yun nato ni siya kanagitawag na tog shell, egg white, ug ang egg yolk. But a closer scrutiny, no, kung ato yung susihon pag ayo ang mga parts sa egg, aduna patay makita nga lain-lain parte, no, lain-lain nga mga parts. So I have presented there in your module and have also um nakasend ako og pictures atong group chat. Kung makita ninyo sa atong group chat, na ako gisend nga pictures sa eggs, no? the physical structure and the composition of eggs. So as you can see there, naatay pito, no? ka mga distinguishable nga mga parts sa eggs. So let's start the first one, no? the shell. Of course, kanang itawag na itong alokabhangs or kabhangs sa itlog. No? It's the egg's outer covering and it accounts for about 9 to 12 percent of its total weight depending on the egg size so ang gibug aton usad sa eggshell na depende na kung unsa poy size sa egg so it's the outer covering so kana makita na to nga color puti usahay color brown mo na gitawag na to og shell okay so masabtan na no ang shell kay ko ano man na siya outer covering unsay function sa sa shell Ang kanak siyang shell mo na siya ang nag-defense against bacterial contamination, no? So that's it. That's the first part. Ikaduha ang nagitawag na tuog air cell. So unsa man siyang air cell? Diyon diri nga ang air cell daw is an empty space between the white and the shell and the large end of the egg which is barely existent in a newly laid egg. So, kanang air cell class kaban tanawa ang picture na siya sa bottom part. Kabantay mo ka ng mukhaon mo o balot, di ba ka ng markahan o ex gani sa nanindag balot, kay mo na imo idukdok para ma-open siya. Actually, mo na siya ang air cell nga part, no? It's actually hollow siya gamay or empty space between the white and the shell. So, as you can see the picture, ka na medyo hollow diha nga part, mo na gitawag na itong air cell. Okay, next we have the albumin or also known as the egg white. So, ang puti sa itlog, no? So, albumin also called egg white. It accounts for most of an egg's liquid weight, about 67%. So, as you can see on the picture, kanang part nga gitawag na tuog albumin, muna siya ang white part. So, kung kabantay, tingali mo, kung mag-fried mo og egg, kanang part nga maturns into white, ganit siya, in gluto ninyo, muna siya ang egg white, no? Okay. Then, next part is kanang kitawa na to og chalaza. So, tanawa diha ang picture o kanak siyang rupee strands of egg white at both sides of the egg which anchor the yolk in place in the center of the thick white. So, as you can see on the picture there, na na siya kanang rupee structure, kanang medyo mura siya o rope na color white, diha no, nag-attach siya sa upper part sa egg and then going through the egg yolk and then down sa part sa egg. So, ang yung purpose is to keep the egg yolk in place at the center of the white, uh, egg whites, the thick white. Okay, mo siya rupee structure. Kung nagkitawa na ito, og chalaza. Next, we have the germinal disc. Kung saan na siyang germinal disc? Um, it is the entrance of the latebra, 
the channel leading to the center of the yoke. So as you can see on the picture, na day kana siyang puti nga part. So kung makanutis mo kung magbuak mo og itlog, tapos dapit sa egg yolk na siya mura og mata nga puti gani siya. So mo gitawag na to og chalaza. No, sometimes ato na siyang mistaken as imperfection of the egg, pero actually diha nag-start ang pag-create sa embryo. Kaya nga naman, diha man siya mo, mo what do you call this one, mo, mo grow ang embryo nga part. Diha man mo enter ang ang sperm to fertilize and then ma-develop siya into an em chick embryo. So, makita na to na siya. Labi na, before na to ibatil ang itlog, ato sa siyang um, book on gani sa what do you call this, uh, sa plato. Di, makita na to na nga lingin nga gamay sa egg yolk. Mura siya o mata. So, that's what we call the germinal disc. Next one is we have the membranes. So, there are two kinds of membranes. One just under the shell and the other covering the yolk. These are the shell membrane and the vitellin membrane. So, as you can see there, after sa yolk, kung magkaon ka o ka ng hard boiled egg, kung nanotice ni mo, kung after ni mo mapakpak ang iyang alukabhang o tipaka, na ay mo, makita ni mo nga mura siya thin sheets na color white. So, muna kitawag na to og membrane. Membrane right after the shell. Kitawag na to na siya o vitellin membrane. Then, na po isa ka membrane nga nag-cover sa yolk. So, muna siya ang membrane nga nag-protectar sa yolk. Although, dili ka siya na to makita barely sa atong mata, but it has a, a membrane there nga kitawag to vitellin membrane nga nag-cover yun siya put sa yolk. Okay. So, the next part here is very kuan kanang very common o kabaho gita ani niya kay ni, ganda ni siya og pula sa itlog no pero color yellow siya so ganang gitawag na to og yolk or the yellow to yellow orange portion that makes about 33% of the liquid weight of the egg so kanang gitawag na to og the yellow part or the egg yolk no so as you can see in the picture so kana siyang yellow part dan ha mo na siya ang ato nga egg yolk so, kung atong matanaw dahil no, ang ato rin yung nabawan nga part sa egg, ato rin yung tulo. Shell, the egg white, and the egg yolk. Pero this time, you have the idea already nga naalay siya po yung laing parts or like physical composition ang eggs. Okay. So, let's proceed. So, ang eggs na to is also composed of four important elements. Kumbaga. So, please take down notes there. Ang egg na to, na ano siya ay water, percentage of water, percentage of protein, percentage of fat, and percentage of ash. So, let's continue. Uh, let's move on to the nutritive value of egg. Kung saan man itong mga nutrients na makuha sa egg, hindi ka diha class nga, ang egg ko no is indeed one of nature's complete food. Kano kitawag mo siya nature's complete food? Tungod kay ang itlog nag-contain siya og high quality protein with all the essential amino acids and all the vitamins except vitamin C and many minerals. So atong makita nga ang itlog dai kumpleto srikado siya sa mga vitamins or sa mga nutrients nga needed sa ato ang panglawas. Then known pud ang egg as a good source of what? Protein mo nang gitawag da na nga ang egg products daw particularly good for fortifying food low in protein quality so kung inyong manutis kung ang usa ka taw low siya og protein quality most of the time nga i-advise ipakaon sa iya ha is kani siyang itlog kay daghan siya og content sa protein and other essential vitamins so Egg protein also is often used as reference standard for biological values of their protein. So, uh, let's take a look on your module. Tanawa diha ang chart or kada siyang table na labeled as egg nutrient chart. So, these are actually the nutrients no, found sa atua nga itlog. So, uh, pag, sa pagkaon nga itlog. Okay? So, daghan kay siya og nutrients. no, As you can see there, na siya calories, na siya protein, carbohydrates then ang bawat nutrients sa whole egg sa egg white or egg yolk na po siya specific kung pila ka unit or pila ka amounts na makita na to dan ha okay so atong padayunon unsa ang mga nutrients nga naa sa egg calories 
protein, carbohydrates, total fat, na asay mono unsaturated fat, fully unsaturated fat, saturated fat, trans fat, na siya cholesterol, na ikulin, riboflavin, vitamin B12, biyatay folate, uh, vitamins A, D, B, and E. So, makita yun na to nga, ang egg is really a complete, no, complete food. Source of protein, source of different vitamins na needed sa ito ang lawas. Okay. So, pwede na ninyo mag-over na inyong module sa chart kung inyo siyang tanaon kung unsa ang gibug aton or unsa ang unit sa mga different nutrients na naa sa mga eggs. Next, let's have the egg quality. Kani siya, importante sa ganisiyang egg quality mga bata. Of course, Sometimes, deceiving ba yung dating kay makita na to outside ang egg na fresh siya pero ang ilalom din niya is dili na. So that is why ato yun siyang uh, scrutinize pag ayo kung unsa yun ang kalidad sa egg. So the egg quality has two general components. The shell quality and the interior egg quality. So kana siyang shell quality, that's the exterior quality. Kana siyang interior egg quality mo na ang sa sulod. So, unsa may naa di ay. So, the interior egg quality has direct bearing on the functional properties of egg. While shell quality has direct influence on the microbiological quality. So, ang kwalidad sa outside na quality sa egg has something to do with the microbial quality. Kaya kung makita ni mo ang itlog sa gawa sa iyang shell is nagum-lagum na, na na siya mga defects, na siya mga cracks. Of course, prone po na siya sa microbial in um contamination. So makita sa nato na dan ha kung safe ba na siyang kaunon ang itlog or dili. Tuo na kung manutis ninyo kung nagani cracks ang mga egg, most probably dili na gyud nato na siya kanon kay might be contaminated na, na siya og micro mga uh, microorganisms nga maoy makapa uh, makapabati sa iyang quality sa sulod. So affected gihapon na iyang interior quality. So, direct bearing on the functional properties. So, kung ang ilalumpod siya, ibutang ta, kung si tawag a term, anak, gani ka ng itlog na na napugara na sa mama o ka na nakuha na no, nabugok na no, kumbaga no. So, tanaw na to sa outer, nindot ka ayo, pero pag crack na to sa egg, kaya ang egg yolk dilit na intact na na yung na-create ng embryo. So, kaya na po, ang kalidad po sa itlog, anak, sa sulod, di na po na siya safe yun na ka unun. Okay. So, How is, kung kita natin grado, ang egg po, na po na sila yung ways of pag-grade nila, no? That's for the quality control. Okay. So, grading of eggs used to classify eggs for exterior and interior quality. So, in Philippines, the grade designations are A, B, C, and D. O, muna yung, kumbaga, grade designations. Makita na ninyo sa lower part o niya sa ito ang table niya sa inyong module. Kaya ng Philippine Standard of Quality for Chicken eggs. But before that, ma-proceed sa ta sa egg sizes. So, several factors influence the size of the egg, no? Depende sa breed, age of hen, the weight, the feed, and the environmental factors po siya. So, native chickens, kana mga chickens na native, unlike sa kana mga 45 days na chicken, have much smaller eggs than commercial breeds. Some commercial breeds also, katubang gipang, gipang poultry, have bigger eggs than others. So, kung makanotice mo sa ato ang eggs sa market, natay jumbo eggs, extra large, large, medium, small, na po tayo peewee. So, lain-lain siya o egg sizes classification. Kaya again, depende sa breed sa hen, sa age sa hen, sa weight, sa feed na gigamit niya o environmental factors. Pero, makita na to class na diligid siya imposible to come up with eggs na dagko or mga extra large or medium. Then, nakaputay mga gagmay. So, the egg sizes are jumbo, extra large, large, medium, small, and peewee. Then, medium, large, and extra large eggs are sizes commonly available. So, makita na to na sa market, no? Okay. I-label man na nila sa mga tray sa itlog na jumbo sizes, unsa na siya, extra large ba na siya, large ba na siya, or small or peewee ba na siya. Okay. So, next, atong balikan ang egg grading. So, makita na to na sa ato ang table, mga bata, kung naanin nyo dihan yung module, ang egg grading. So, naatay A, B, C, and D. 
So, makita nyo diha ang characteristics or the quality factor of the egg. Okay. So, makita na to dana kung unsa ang characteristics sa chicken eggs. O makita sa na to dana kung unsa ang kalidad sa shell, sa egg white, o sa egg yolk. Okay. So, I guess that's all for this day. And then, if you have questions, no, you can raise the that question sa atong FB group chats. Then, an uh, ako rana siyang i uh, entertain inyo mga questions. O kung naapa mo yung mga dugang pangutawa, pwede rin ninyo dito i-message na ko. So, I just hope that you learned something from our discussion this morning. And May Decision provides you or motivates you to be excited to learn more in this subject. So, once again, this is Teacher Liu V. And allow me to say this. Successful people are not gifted. They just work hard then succeed on purpose. So, good morning, everyone. God bless you and mabuhay.